गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम दिस इज योर केमिस्ट्री क्लास एंड वी आर स्टडीइंग चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ब्रीफली डिस्कस अबाउट द गैशियस स्टेट्स एंड लिक्विड स्टेट्स इन दिस लेक्चर वी विल वी विल डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर अनलाइक लिक्विड्स द पार्टिकल्स इन सॉलिड्स आर नॉट फ्री टू मूव इन सॉलिड्स पार्टिकल आर क्लोजली पैक टुगेदर एंड हैव फिक्स पोजीशंस स्टेट ऑफ मैटर वेयर द सब्सटेंस हैव फिक्स शेप and definite volume is known as solid they can only vibrate about their fixed positions therefore solids are incompressible and do not flow agar agar hum inko mazid elaborate kare to hum keh sakte hain ki aise uh, matter ki state jisme hamare paas particles jo hote hain wo apni fixed positions mein hote hain aur uh, iske alawa fixed shape mein hote hain fixed volume mein hote hain to hum unko uh, jo hai wo solid kehte hain The particles in solid vibrate about their fixed position. When you heat a solid, its particle vibrate more rapidly. This is because their kinetic energy increase on heating. When its temperature is raised at a level at which vibrations of the particle become so intense that the particles start leaving their fixed position, thus the arrangement of the particles within the solids break down. Eventually, the solids melt. अगर आप solids को melt करें अगर आप सॉलिड्स को हीट करें तो हीट करने से सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होती हैं उनकी वाइब्रेशन जो होती है वो बढ़ जाती है कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है जब कैनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो वो क्या करते हैं अपनी पोजिशन को ब्रेक करते हैं ब्रेक होने की वजह से जब पोजिशन को ब्रेक करते हैं तो हम कह सकते हैं कि अपनी स्टेट को चेंज करते हैं तो इस स्टेट में क्या होता है कि वो अपनी फिक्स पोजिशन को छोड़ दूसरी पोजिशन में आ जाते हैं यूँ कह लें कि करीब तो होते हैं लेकिन पहले की बनस्बत जो होते हैं थोड़े से दूर चले जाते हैं और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं तो इस अमल को फिर मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है इट्स अ टेम्परेचर ये वो टेम्परेचर होता है एट बीच सॉलिड बिकम्स लिक्विड इसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर स्नो स्नो को आप वार्म करें तो वो रेन में कन्वर्ट हो जाती है इट्स मीन स्नो जो थी हमारे पास सॉलिड फॉर्म में थी तो वार्म करने से टेम्परेचर बढ़ाने से कनेटिक एनर्जी बढ़ी तो मालिकूल से अपनी फिक्स पोजिशन छोड़कर लिक्विड पोजिशन में चले गए दूसरी पोजिशन में चले गए तो हमारे पास इसकी स्टेट चेंज हो जाती है ऑन कूलिंग अगर आप इसको कूल cool करें तो लिक्विड फ्रीज होता है तो फ्रीज में वो टेम्परेचर होता है एट विच लिक्विड बिकम्स टू सॉलिड्स में लिक्विड दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इन शॉर्ट हम कह सकते हैं रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टिंग पॉइंट जिसमें दोबारा से जो लिक्विड होते हैं वो आप रीरेंज हो जाते हैं और अपनी पोजिशन को मेनटेन कर लेते हैं और लिक्विड दोबारा से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है इसी तरह हम इसमें एक और इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे सुब्लिमेशन सुब्लिमेशन इज़ अ ट्रांसक्शन ऑफ द सबसन डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू फेज गैस फेज विदाउट पासिंग थ्रू इंटरमीडिएट लिक्विड फेज अगर कुछ सॉलिड्स हमारे पास ऐसी भी होती हैं जिनको गर्म करने से वो मेल्ट uh, नहीं होते हीट करने से मेल्ट नहीं होते बल्कि डायरेक्ट गैस फेज में चले जाते हैं इस प्रोसेस को सुब्लिमेशन कहा जाता है सुब्लिमेशन जो होता है एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है डेट अकर एट अ टेम्परेचर एंड प्रेशर बिलो द सबसान ट्रिपल पॉइंट और अगर इसके रिवर्स प्रोसेस की बात करें तो हमारे पास डी सुब्लिमेशन या डी पोजिशन आता है इन विच सबस्टान पासिस फ्राम गैस टू सॉलिड फेज जिसमें सबस्टांस गैस से डायरेक्ट जो होता है वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट हो जाता है बाई स्किपिंग लिक्वड फेज अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो ड्राइस इज़ है परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन ड्राइस इज अ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ टिपिकली फाउंड फाउंड एज अ गैस वैन इट्स फ्रोजन इन टू द सॉलिड इट टर्नस डायरेक्टली इन टू द गैस एंड टोटली स्किप द लिक्वड स्टेज तो ये थे हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हम अब देखते हैं कि सॉलिड्स की टाइप कौन सी होती है सॉलिड्स की टाइप्स की बात करें तो सॉलिड्स की ये जो टाइप है ये हम माइक्रोस्कॉपी के पेरेंट्स की बिना पर इनको डिवाइड कर रहे हैं तो टू मेजर्स यहाँ पर हम टाइप्स पढ़ेंगे सॉलिड्स की और सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एन रे ऑफ पार्टिकल्स दैट मे बी एटम्स आइन और मॉलिकल सॉलिड ऐसे रे ऑफ पार्टिकल्स को कहा जाता है यूँ कह सकते हैं सॉलिड ऐसे फिक्स रे ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एटम्स को कहा जा सकता है आइन्स को या मॉलिस को दैट है फिक्स पोजिशन एंड फिक्स शेप द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाई स्ट्रॉग अट्रैक्टिव फोर्सेज बिथवीन डैम पार्टिकल्स इतनी मजबूती से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं कि उनको जुदा करना उनको अपनी जगह से हटाना जो होता है वो मुश्किल होता है द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इट माइंड द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड जिस तरह मैंने पहले बताया है कि अट्रैक्टिव फोर्स जितनी ज़्यादा होंगी मेल्टिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होंगे यू कैन रिकोनाइज सॉलिड इज टू मेजर ग्रुप्स ऑन द बेस ऑफ माइक्रोस्कॉपिक अपेरेंस दिस इज द बेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड में अरेंज ऑफ पार्टिकल्स को हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर दो यहाँ पर हमारे पास टाइप्स हैं 
एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और मॉर्फो सॉलिड अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड दैट इज कंपोज ऑफ ऑर्डरली रिपीटिंग थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स दिस मीन क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव वेल डिफाइंड शेप ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट वी हैव थ्री पॉइंट्स हेयर द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट्स ये अंडरलाइन कर ले पॉइंट्स को द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव वेल डिफाइंड शेप द सेकेंड वन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल एंड थर्ड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एन एस सी एल सोडियम क्लोराइड और ए जी एन ओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट ऑन दी अदर हैंड वैन वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉर्फस मॉर्फस मीन लैक ऑफ शेप लैक ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स अ मॉर्फस सॉलिड इज वन दैट लैक्स ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स डज नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप डज नॉट हैव अरेंजमेंट्स ऑफ इट्स पार्टिकल और मॉर्फस सॉलिड डो नॉट मेल्ट एट डेफिनेट टेम्परेचर बट ग्रेजुअली सॉफ्टन वेन हीटेड फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक रबर और लास्ट वन जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी जिसमें सीखा है कि मॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो जो होते हैं उनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है लेकिन जब उनको गर्म करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं रबर ग्लास प्लास्टिक पेच और ये जो इसकी कॉमन एग्जांपल है ब्लैक लैम्प इसकी जो होती है हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल आती है तो स्टूडेंट्स आज के टॉपिक में हमने सीखा कि सॉलिड क्या है और सॉलिड जो होता है मेल्टिंग फ्रेजिंग पॉइंट सब्लिमेशन क्या है और मेजर टाइप्स ऑफ क्रिस सॉलिड्स क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर माइक्रोस्कोपिक पेरेंट्स एंड अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल थैंक यू सो मच